Стаж Фрагбайт Мастер с пятого сезона. Ланд финала Швеция. Хорошее настроение. И две лучшие шведские команды. Одна из них самая титулованная, что просто аж страшно. Вторая еще что страшнее. Творит Гетрайт. Вместе с Форестом. Смертоносная парочка работает на Инферно. Это уже... 3 в 5 была ситуация, как оборонялись Гетрайт с Форестом. 2-1 по пистолеткам в пользу команды НИП за две карты, друзья. Ну и сейчас это пик команды Фнатик, если я не ошибаюсь. Именно так. Эту карту выбрали шведы с Натик. Только что-то мне непонятно тогда расположение сил защиты и атаки. Мы же обговаривали этот момент. На карте соперника ты выбираешь сторону. То есть Нипы выбрали кэш, соответственно, начинали в атаке. Фнатик выбрали Инферно, Нипы выбрали защиту. Логично. А точно не кэш пикнули? Я просто об этом сейчас думаю. Ну, да, и как бы счетом 16-6 это подтвердили. Ну что ж здесь, а выход на базу Б, размен один в один, при этом остается красный Кримс, бомба стоит, и команду NIP ожидает очень непростое выбивание. Команду NIP ожидает Олаф Мейстер вместе с Деннис Мейстером. И пока что Олаф Мейстер и его могучий КГ-9 расправился с двумя вход... ну, с одним входящим игроком, но не более. Два в одного, два в два ситуации. Дживи все-таки подрезает одного из игроков. Кримс, 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 Кримс от Кримза. Вот позиция Кримза просто шикарна. Один, Гзист против двоих. Как размансовали фнатики в этом моменте. И позорно не хватает патронов ни JV, ни Xisto. Слишком напряженный раунд, много эмоций от НИП. И, казалось бы, взятая первая пистолетка сейчас... Ну, НИП намекнула, что ребята, все хорошо. Но вот э, теперь Алеша, он же Олаф Мейстер, показал, что все плохо. Все-таки ну, наш пик, мы играем Действительно, атаку. максимально настроились Натик на этот форсбай и сделали все возможное от себя. Дабы отжать раунд у соперника. Ну, через, друзья, еще где-то, наверное, 3-4 раунда мы снова нажмем кнопку тап и будем смотреть, какая там статистика у Флюши. Потому что пока, ну, 0 на 2 это факт. По тому же сценарию начинает вторую карту. Ну, вот по тому же сценарию, говорю, раунда через 3-4 посмотрим, тот же будет сценарий или нет, а пока... Пока, да, пока не дают минусы делать парню, но не будем забывать, что он теперь капитан команды, и от его, по факту, при... от него зависит все, все принятие решений. То есть это все за ним, и обычно капитан, он в статистике всегда не, са... ну, не выделяется. Тут очень скользкая ситуация. Если не все-таки проиграют карту Инферно, и фнатики смогут свести все на третью решающую Кобулстоун, то знаешь, я склоняюсь к тому, что фнатики все-таки отдалеют. Ну, Кобл, да, Кобл определенно. Кобл больше подходит как раз-таки команде Фнатик. И ну, на, на Кобле с ними разобраться будет ой, как непросто. Так, на центре какая-то произошла потасовка. Помимо этого Фрайберга выкурили Молотовым. Очень, э, очень внимательная игра от команды Фнатик. Ну и выход на Б-плен. Там их встречает Дуо. Опять же есть Линберг. В живых также есть Гидрайт. Ну, Гидрайт уже на самоотдаче. Линберг на ЦЗ. Неудобный девайс для приема. И Фнатик передумали идти на Точку. О! Попадает Аллу, попадает! Да не то, что попадает, он просто разорвал двоих игроков. Есть еще красный Джаспер, но как же вовремя включается Кримс. Так, Фореста выкуривают непредсказуемым выпадом. Ну, столько по Кримза здесь уже по факту решали на планете практически все в пользу команды Фнатик. Единственное, что Аллу мог сделать, это поставить хедшот в плент, либо добить ковры, но не... Сп... Ну, чуть-чуть тайминг для него... Был неудобный. Мы все прекрасно видели. Обидно, конечно, когда ты с дигла попадаешь. Вот с дигла самое обидное, это когда ты попадаешь гребаных две. Но а не чу... А чувак тебя... тебя попадает в голову и бежит дальше. Вот это самое обидное. Ну или там э, бывают э, раунды по убийствам. Вот если брать, например, 128 тик серваки на фейсите. Э, не, не, недавно стал свидетелем. Вообще нонсенс. Чувак, 11 хитов. 99 стык найна. Я не знаю как. Куда там стрелять, как там стрелять, но это, это бывает. Но с дигла самое обидное, разумеется. 1-2 в пользу Фнатик и э, ниндзя в пижамах. Бегут на плент втроем, вдвоем на Б. Все так же, все точно так же. Знаешь, по-моему, исходя из того, что они особо здесь сильно не лезут, они как-то успокоились после первой карты, а здесь решили просто не думать даже тратить силу до первого девайсного раунда. Ну вот, глядя на вот эти сумасшедшие молотовы от команды 
Фнатик. Могу сказать, эти ребята серьезно настроились огорчить НАП в первой половине. Кстати, заметьте, исходя из того, что мы с тобой видим, вот именно шведское дерби смотреть интереснее, потому что здесь постоянно контактный Counter-Strike. Здесь нет того, что сегодня было в матчапе между XTSM и командой СК. Тут все до контакта. И вот Молтовы, которые ты отметил, это действительно абсолютно гибкие решения при захвате любой позиции. Ну, пару раз уже вот Фрайберга сожгли, сейчас может быть еще раз. Так, что тут вообще спрятались, как прям не знаю. Так, есть четкая инфа по игрокам на пункте. И смотри, как же четко зачищают фнатики укрепление команды NIP. У, -у, -у Адам, Адам. Так, ну тут походу флюша. Мод. А у флюша тем временем уже два фрага, 7 очков. А одна звездочка в запасе по статистике. Просто красавчик. Счет 1-3, первые два СНИ от НИП. И вот теперь давайте смотреть. На что способны НИП на карте Инферно? Ну, Гидрайт точно с Форестом на Б. Это, кстати, хороший знак, если честно. Ну, посмотри, какой девайс у Гидрайта. Знаешь, за базу Б становится немного страшно. Ну, он на дуге. Подожди, последний. нет. Нет-нет-нет, Фрайберг на Б побежал Фрайберг. и Гидрайт. Фрайберг и Гидрайт. Не, не поменяли, не поменяли все-таки. Звено просто в одном раунде Форест отыгрывал на Б. И от этого... Что-то мне непонятно было. Ну вот знаешь, вот то, что стоит. сейчас наблюдаю, это схема для НИПО, по-моему, 2014 или 2013 -го года. Да тут уже можно 11 вспоминать. Это схема бета-версии. Так, ну что ж, меньшинство для НИП организовал э, как раз-таки тот самый аутсайдер первой карты и заставил их встать 2-2 по позициям. Ну вот в прошлом раунде, друзья, Фнатик задергали своих соперников, играя именно в этом стиле здесь. Получилось сделать проходной минус. Ну и теперь... Ну и теперь команде НИП, по сути, осталось только угадать э, выход от стороны нападения. Но за 54 секунды еще многое может поменяться. Что ж, ну, ждем развязки этого раунда. Исходный... Что на карте вообще происходит? Два игрока на банане, да, два да, да, да. на втором медле, бомба. Ого! Они прямо 2-2-2. Это просто какие-то танцоры танго. Парочками, да, выступают? Да, по парочками. Я чуть другое слово не сказал, но действительно парочками. Оно так и есть, посмотрите, два на зашли к двум на Б, а здесь нет, здесь а через тут минут... сплит Б плента, и вот здесь, по-моему, НИП немного прозевали. Хотя, а, глядя то, как контролит это все Элу, О -о -о -о. он готов, но вот к Джасперу и был точно не готов. Опять Итак, Живи, Элу забрал Живи! СВП, Аркадия, Б плент в первых рядах убивает двоих принимающих. И самое удивительное, он убил Аллу. А, при том, что Дживи создал реально иллюзию вот этого топота. Начал топать, но при этом не забыл про банальную вещь. Зазубился, проверил. И самое смешное, посмотри на количество здоровья Дживи. Да, по нему Игроки не защиты попали. не попали ни разу. Такое ощущение, что даже не стреляли. Такое ощущение, что третья карта все же будет. Такое ощущение, что Фнатик... Короче, команда, которая, друзья, здесь проигрывает, она точно не выиграет в гранд-финале. Вот... На что я делаю ставку. По одной простой причине гранд-финал будет играться по системе Best of 3. Да, другой день, другая игра, но три карты все-таки для финала э, Лиги на четыре команды. Финал это как-то маловато. Ну, с учетом того, что все в отдельный день будет происходить. Ну, серьезно. Вот не было еще такого на фрагбайте, где команда с нижней сетки пробивалась. Ну, ты же сам прекрасно знаешь, что нет преимущества по картам, соответственно, в финале, а именно в гранд-финале, шансы будут равны. Ну, вот, если, например, кто бы здесь не вылетел, команда сразится с SK Gaming, если выйдет финал, то там будет интересно увидеть Мапул против Натик, например, тех же НИП. Там, наверное, сразу минус кэш взлетит от э, черно-оранжевых, да, и мы увидим какие-нибудь оверпасы абсолютно непонятные. Или трейн. Вот трейн. Почему не играют трейн? Где шведский трейн, черт возьми? Вот пора бы, как в 2010-м в 1.6 устраивать показательные встречи до счета 34-34 и так далее и тому подобное. Что ж, очередной эко для НИП 3 на с 15 будут загонять центр, либо, ну, либо вот, знаешь, Флюша пойдет их убивать. Такой необычный экономический раунд. Есть один АК-47, который Патрик все-таки сохранил. И вот она подсадочка. Итак, Патрик увидит от кого-то или нет. У -у -у, там могло быть только что кровавое месиво. Да, и действительно Линберг мог его нам устроить. И устроить его своим принципиальным соперником, соотечественником и, не знаю, кома... Вот, э, вот знаешь, в Швеции я, я вот что скажу, нет топ-1 команды. Вот, вот, вот нет там топ-1 команды. Там есть две охренеть какие сильные команды и кто-то еще. Вот последнее наблюдение. Но тут даже вот результат этих команд между ними может быть всегда абсолютно разный. 
Две лучшие команды Швеции. Почти две лучшие команды из Дании. Какой салат на Фрэгбайт Мастерс. Им еще надо два слота просто для ланов добавлять. Искать норвежскую команду. И... И Зоника пригласить. Вместе с MTW. Вот мне кажется, ну, опять-таки же, ключевое слово «кажется», Зоник отлично бы вписался а, в команду Exolumid. Вместо Керригана? Ну, вот, нет. Керриган же капитан. Вот, если брать, а, вот, действительно, серьезный а поход... человек тоже капитан. И... Нет, Эйв был капитаном. Да? Конечно. Точно. Всю жизнь Эйв был Сейчас... капитаном. Хорошо, хорошо. Вообще, я считаю, Эйва одним а из самых просто... сильных тактиков. Хорошо, Зоник, окей. А вот вместо кого? Вместо я бы, кого? я бы, честно. Кого бы ты набрил из ТСМ? <laughs> Давай. Вот у меня два варианта. Или Каюмба, или Кзибникс. Mm, я бы набрил Каюмба. Ну, Дюпри, вот, потому, потому что Каюмб Сурсер. Как он сегодня играл, мне очень понравилось. И вот раз за разом этот человек делает ключевые минусы. Ну, короче, отрабатывает на максимум. Короче, к нему претензий нет. Короче, если мы будем обладать... Э миллионами на создание своей киберспортивной команды мы купим Дачан, только не Каюнбо. Только не Каюнбо. Даже вернем Зоника. С менеджером возьмем, как хотите. А там, Каюнбо не, не возьмем. Каюнбо не возьмем. Согласен, все. договорились. Что Тем временем в Натик уже успели потерять Кримза, но от этого их атака не становится менее опасной. Ведь по-прежнему здесь два пункта и выйти на один из них в составе из четверых игроков и все может получиться. М -м -м. Через подсадочку, прострелом. Пытались ликвидировать игрока команды НИП на базе Б. Ну, не прошла успешно эта фишка. На самом деле, в действительности, вот недавно мы смотрели матч одной шведской команды, Дэн Диди, и там на банане парни выдавали, что есть жару. Кстати, сейчас пойдут Молотовы, и Фрайберг просто сгорит. Скорее так, всего. Адам, уроки. Уроки Зевса посещал или не посещал? Оу, размен. Алло. И как в темном долго мансуют Эллу Фин, что творит? Три в одного остается Деннис Мейстер. Его звездный час сделать Эйс и показать нам, кто здесь батя. Подбирает бомбу, дает дымы. Дым на катушках закончился. У Денниса не остается времени. На него уже должен выходить гидрайт. Деннис его разводит, убивает. 20 секунд. Денис ВП. Денис может сыграть непредсказуемо. Опять бомба, опять дергает. Двойка открывается и его здесь забирают. Надо было ставить. Денег, денег будет, денег будет. Все в порядке, поэтому не ставил. Безупречно сыграли только что не Непы. Устроили... Парный выпад против Дениски, понимая, что где-то там в руках Дениса АВП и максимум пистолет. Ну и бомба. Но Денис тоже сыграл красиво, два раза развел, второй бы если бы убивал, то... Вот только я не понял, почему второй раз он достал пистолет. Вот уже... Ну да, да, там уже можно Отстреливать было... КТ-спаун можно было и Савика. Его можно было даже не отстреливать и не разводить, а хотя бы поставить. Но опять же, денег достаточно, поэтому, видимо, решил реализовать свои амбиции через количество фрагов прошлого раунда. Ну, одного забрал, да, молодец. Все, на этом дискотека была на Б закончена. 5-2, 3 преимущества, и на IP начинают немножко менять стиль игры. Я смотрю, уже чуть агрессивнее банан э, занимается Фрайбергом и его тиммейтом Гидрайтом. Какой смачок хороший. Слушай, Гидрайт на Б, это же ведь он на Б играет на Инферно вообще с момента основания команды НИП. С 2000, я вот помню, первый чемпионат мира, 2011 год, и он Ну, там была, по-моему, какая-то расстановочка, точнее, вот смена Фрайберг, позиции. Да-да-да, Фрайберга поставили на Б, но кто до этого играл, я уже не помню. Ну, нет, Форс все время на семи был. Фифлары! Да, там же парочка сорсеров была, вот. Вот, потом... Нет, с самого начала был Гидрайт, потом сорсер, а потом снова Гидрайт. Вот. Такой там расклад. Но Фифларена, конечно, из команды уволили. Пинком под зад. Но он, по крайней мере... Ну, он имеет прямое отношение к той самой статистике. Тем самым 84 на Там, по-моему, вот почему-то мне кажется, что все-таки 87 на Ну, или 87 вот, на Я не знаю, я, это, я, это не стопроцентная информация, но что-то мне подскажет, что все-таки 87. Любой капитан любой команды, который захочет повторить этот успех, скажет, ой, до хрена, что-то. И вот посмотри, что произошло здесь. NIP в какой-то момент показалось, поверили, что атака будет направляться в сторону базы Б. Начали смещаться, а натики взяли и просто без раскидки вышли на плен. Локейшн от Гедрайта! И это минус два вот самых Такое ощущение, врага. что Гедрайт стрелял четко по информации тиммейта. Увидеть соперника он там не мог. А его прострелил, типа. Чувак его прострелил, он увидел пулю, просто остался на месте, поняв, что чувак начинает уже водить мышкой и просто тык-тык-тык. 
поднавтыкал. А может быть, кстати, и с инфой, потому что Ау с АВП справился с песками и неплохо загнал весь плен. Там у Фнатик не было выбора либо отыгрывать двадцатку в свою пользу, либо сливать раунд в пленте, как раки. Ну, ну и, естественно, они решили выйти на 20 из воды сухими, но не вышло. По-прежнему плохая экономика у команды НИП. Вроде бы раунды берут, даже два к ряду, но Фнатик деньги за собой оставляет. При этом раз за разом устанавливает бомбу. Ну и... Продолжает нагнетать обстановку на карте Инферно. Ты посмотрел, вот насколько наглый был Алу, что его отстрелили. Но самое главное, как сыграл Фрайберг в начале раунда. Он просто задоминировал банан. И фнатики уже просто красные. 4 в 4, двадцатка падает, Форс закрывает Олаф Мейстера. Есть выход по коврам. Что делают фнатики, я не понимаю, потому что сейчас их... Они просто напрашиваются, чтобы из них сделали пример того, как не надо играть в атаке на этой карте. И не уходит двадцатка, все. В живых остается только Денис. Денис, а который вроде как угроза. <свят> Форест красавчик. <свят> Икзиста с собой забрал. Дабл в голову. Дабл в голову, еще и двоих. Это, это серьезно. Ну и вот начинает у Фнатик потихоньку э, поджимать э, финансовая составляющая их раундов, потому что разнобой в экономике. Ну, три человека по 6 тысяч закупаются, будет один или два дропа. Не по... Нет, не будет дропа. Олаф Мейстер берет просто АВП. Вот это поворот. И кто-то остался с пистолетом или с чем, да? С деглом остается Кримс, но нет, у Кримза будет АКМ. Есть дроп, Джейви дает дроп Кримзу. Два дропа у команды Фнатик в этом раунде, друзья. Уже два дропа. Девайсы есть, только они остались втроем в этом проблема. Большая проблема. Знаешь, с каждым раундом такое ощущение. Не по... перехватывают инициативу и играют все увереннее и увереннее. Ну, это ты про последние три говоришь. <laughs> а действительности так и есть. Кстати, в прошлый раунд они начинали ну, в большинстве. Вот, вспоминай, каждый раунд доставался не пам с огромными проблемами. Но вот а, каждый следующий раунд давался все легче и легче. И вот в этом уже 3-5. Фнатики в Натике пока что остановили свои атакующие действия. Ждут, пока разреются вот те самые дымы. Ну и, как видим, не особо получается. Денис погибает при попытке выхода из дома. 2 в 5. Ну, это что-то похожее на сейв. Или пойдут до конца. Ну, 40 секунд. Кримс плюс Флюша. Надо что-то делать. О -о -о. Ну, вот, вроде как и надо, но вот как-то не так. Итак, знаете, где находится последний? Просто подчистую. Идеально. Не забирает этот раунд. Идеально, ювелирно. Отошел, дал инфу. Фрайберг вышел и забрал его даже... Не ждали с этой позиции на этом тайминге. Ну и деньги команды Фнатик, друзья, заканчиваются. Конечно, есть шанс здесь сыграть пистолеты с, с арморами, либо просто пистолеты с раскидкой, что, в принципе, и происходит. Ну и по 2, 100, 300 в среднем надо оставить. Самый богатый это Деннис. Он покупает себе даже второй армор. Ух, какой буржуй. Потратил целую тысячу, чтобы, чтобы выходить на 20 под прицел к Зиста. Ладно, 5-5. Если сейчас у Фнатик не получится ничего с пистолетами, то, боюсь, переломный момент в игре настанет. Ну, или настал 4 раунда назад. Серия, короче, команды Фнатик была, по-моему, 5. Да, 5 раундов, поэтому все должно быть закономерно. 1-1, 5-5 и... Потом так, что у нас здесь? У -у -у, сейчас будет жарко! Вообще ни одного хэдшота. Тимплей! Тимплей Байзев с кибершкул от команды Фнатик на Б. Пятером в дым, без единой флешки попытались э, ворваться на кафель. Ребята это, из Фнатик и это, были... Это, были наказаны. Моментально. Это, это как Hellraisers на ESVC. Э, тоже вот 11 раундов взяли. Против них американцы. Они паузу поставили. И ничего лучше, чем выйти на рампы в дым, молота, флешки, гранаты. И самое главное, к Тарику не придумали. Но здесь был Эко, а там был действительно раунд, который изменил всю игру. И Ашаром не хватило. Так, посмотри, какой быстрый раунд у команды Фнатик. Уже на главке, уже забрали Эву. Минус Форест. Ой-ой-ой, Фнатики. Вот эта смена стиля. Медленные, выверенные раунды променяли на аркаду на главку. И сразу же этот раунд работает. Шведы плюс еще играли 3Б, что позволило вообще закрепиться на 100%. Но при попытке выбивания команда НИП находит просто по кусочкам команду Фнатик. Забираются уже, уже численное преимущество на стороне команды НИП. Где проходят эти фраги, непонятно. Играет только Олаф Мейстер. 2 в 2, Молотов залетает в плент. Ну и вот он, момент истины. Флюша в пленте. Если сделает такой важный и нужный минус... Для команды Фнатик, то Нет. да, этот раунд Фнатики забирают. Здесь и Олаф Мейстер, и Флюша нормально сыграли. Гидрайт, конечно, очень бездумно ворвался, но 
Заметь, все висело у фнатиков на волоске на последних секундах. Еще один такой... Кстати, тактически прочитали по ходу. Вот что самое главное, флюша, наверное, приятно. Но я же знал, что там два будут. Ну, очень своевременно аркада на главку. Действительно понимали, что рано или поздно Непы окажутся втроем на банане. А возможно, они вообще это делают каждый раунд. И вот аркада на главку сработала идеально. Правда, заставили попереживать фнатики до конца. Непы могли все-таки отквитаться и... Выбить поставленную бомбу на пункте. У них еще есть такая традиция, вот если они дуду занимают, они в аркаду до конца никогда не идут. Тоже один из моментов. В прошлом раунде на медле можно было раньше спохватить оставшийся стек, который стоял там. Но вместо этого сыграли перетяжку. Мне кажется, по информации не смогли найти взаимосвязь друг с другом, когда выбивали. Потому что вот самое сложное при выбивании а, это сыграть с малых именно в сторону планта. И почему они... Ну, Именно пошли туда численным преимуществом, непонятно. Так, пока что Аллу, друзья, Аллу вообще великолепен сегодня, и у него вообще все хорошо получается. Э, продолжает смотреть 15, еще один минус, э, еще один, может быть, будет минус, но пока... Ну, вот здесь педаль тормоза было бы неплохо для финского снайпера, тем не менее этот парень не знает, что такое остановиться, и продолжает напрягать обстановку на главке. Но и... Кримс этому был рад, ты посмотри, аккуратно разыграл до контакта, попал точно в голову, 3 в 2... НАП начинает волноваться, пошли чекать 15, а вот момент истины, если Кримс... Кримс упустил возможность выцепить пиксель Гидрайта. Ой-ой-ой, друзья, Гидрайт заходит на 15, посмотри, 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 что творит просто здесь Флюша. Ты видел? Он просто стоял в дыму, вот стоит в дыму и ждет, какой он просто... Ну, вот... Хитер бобер! Вот когда сталкиваешься с таким в игре, кроме как противный, сказать нечего. И это не какой-то там противный, да, это реально, черт возьми, душит тебя. А если бы Гидрайт побежал, э, то его бы убивал Флюша, там бы точно было смешно. Ну, серьезно, Фнатик, конечно, вот максимум показывают индивидуально сегодня, но не все. От этого, наверное, не выходит у них пока что ну, выходить в лидеры, тем не менее, на... Этой карте... Ну, согласись, 6 в атаке уже довольно-таки хороший да. результат. И перейдя за сторону защиты, Фнатикам будет достаточно взять первый пистолетный, а дальше карта Инферно берется под контроль. Но пистолеточку надо еще взять. Итак, что у нас здесь? 2К47, 2 Тек 9, П250. По раскидке все очень скромно у команды Фнатик. Тем не менее, выход на главку. Постараются загнать Элву. Ну, походу, сделать это очень-очень непросто. Ну, смотри, опять Кримс разбирается с центром. Ситуация идентичная. 4 в 2. Элу зачем-то лезет, продолжает действовать максимально агрессивно. И Кримс его за это наказывает. Что происходит? Что происходит? Как он вообще перезаряжается, стоит спокойно? Ты видел, откуда флешка прилетела? Тиммейт с Б, который пришел, своевременно подкинул гранатку и подстраховал Гитрайта. Вот, вот от, откуда? Он ее подкинул оттуда в арку просто? Походу, да, в арку видел, Либо он подкинул где-то сверху, потому что они выходили, они ее даже не ожидали. Встали в блайнд просто вот в одну секунду. Ну что ж, последний раунд первой половины. Фнатики. Фнатек. Раунд. 5 тек девятых, все с тяжелыми арморами. Опять-таки же, по скидки не все так хорошо, как бы хотелось. Ну и то, что делают снатики, ну, я до конца не понимаю. Они продолжают давить сразу по двум направлениям. И, как по мне, с пистолетами это ошибка. Вместо того, чтобы собраться в пятером и задавить двоих, снатики придумают велосипед и... Этот велосипед что-то плохо ездит. Какой Форест просто ловит тайминг. А велосипед у Фнатик, да. Велосипед у Фнатик. Ну, наверное, Бай Стил Сириус, что-то удивляться. Велосипед Стил Сириус. Как мышка Кинзу. Едет. Знаешь, у меня есть мышки Кинзу, просто непреодолимая ненависть. Все, что я про нее могу сказать. Вот лучший рекламный слоган бы для этой мышки, знаешь, какой был? Uh, деньги на ветер. Кинзузу. Кинзу. Зу. В2. 0. В3-0, наверное, будет ломаться вообще сразу. Ладно, первая половина подошла к концу. Друзья, стандартный счет для uh, 15 раундов. Нестандартная здесь только статистика. Опять же, фраг-лидер Кримсу Фнатик. Ну, это бывает, но он обычно 
Не вып... Ну, здесь он убивал главку всегда. А вот у NIP, друзья, бог Аллу проснулся в боте Аллу 18 на 12. Причем и... вторую карту Эллу занимает лидирующие позиции да. и просто громит команду Фнатик. Как... Не боится шведов. Как по очкам, так и по фрагам. Ну и вроде бы все должно сейчас, опять же, начинаться, скажем так, для Фнатик с чистого листа, снова пистолетки. Напомню вам, друзья, что 2-1 счет по пистолетным раундам в пользу команды NIP. Они забрали первый пистолетный на карте The Cash и забрали первый пистолетный здесь. Тем не менее, Фнатик опять-таки ответили. Взяты Мэка, что нас порадовало отчасти, но разгромного ответного счета мы не увидели. Подозреваю, что команды на этой карте вот более-менее равны, чем на карте The Cash. И здесь нас ждет как минимум интересная сторона. И кто бы ее не выиграл, эта команда будет стараться изо всех сил. Поэтому стараются обе сразу. Экшн. Аллу в мидл. Отправляется трипл-тора. И, по-моему, Джаспера сейчас слышали. о ло 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 Вот он, опен фраг для NIP. Аллу врывается на 15. Слышит топот. Уходит с арки. А, приходит... What? What? Это Дракула! И USP Tactical. Хороший минус на пленте. Бомба установлена. Ситуация 5 в 3. Фнатик! 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 Тиг! На тиг г г кримз О, Вот это ответочка от Кримзухи. Но только Кримс, только победа. Именно этот игрок, друзья, выбивает главку в этом матче абсолютно идеально. Ну, Крым! И... Наш! Ставь хедшот, ставь хедшот. Я не тому говорил, ставь хедшот. Почему, почему не взять пистолетку, Фнатик? Вот почему Фнатик с непами никогда не могут Подожди, просто взять вообще пистолетку? Ситуация следующая. 2-0 на карте Инферно по пистолеткам. В пользу NIP. Но первый раз, когда взяли пистолеточку да. НИПы, они проиграли Force Bio команды Fnatic. Сейчас Смогут Fnatic ли Fnatic снова. сейчас повторить успех первой половины? Ты реально хочешь, чтобы они взяли раунд с CZ по 250 с флешками, с дымами, со вторыми арморами? Я не хочу. Я... Вот мне просто интересно, способны на это Fnatic или нет. О -о -о. Ну вот он первый минус. О -о -о. Вот он второй. О, Вот они, друзья, вот они, шведские косяки, а вот и третий Кримс. Ну давай, 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 ну, эх. Ладно, размен 4 в 3, друзья, один девайс, при том, какой девайс, самое главное, остался в руках команды Фнатик. Это АК-47, второй армор, есть одна граната у Джаспера, но NIP решили проявить смекалку и просто выходят вдвоем на Б-плен, при том, что бомба остается стоять в яме. Вот это да! Все, Бэплэнд под контролем. А как так? За считанные секунды Фнатик растеряли все раздобытое преимущество. Фрайберг забирает флюшу. Два в три. Фнатек. В дыму, в дыму сидит. Ты посмотри, ты посмотри, вот какой... Какой коварный же этот Живи. Ну и в итоге один Живи. Ну вот смелости бы ему чуть-чуть у Гзиста, четыре у Фрайберга. Живи пойдет до конца. Но как же дисциплинированно стоят фнатики, точнее, не по позициям. Не, ну здесь очень сложно будет выбить. Тут здесь нужно... будет практически нереально выбить. Так, первый попытался его загнать. Живи пытается играть на реакцию, но мало хп остается после контакта с Фрайбергом. Кстати, Фрайберг, отличное попадание. Квадрокил в самом важном раунде, который не стал тем самым, о чем ты говорил. И мы не стали смотреть сейчас русские фильмы в шведском дерби. 11-6, друзья, и у Фнатик нет выбора, кроме как играть полный эко. Кримс, кстати, 19. Вот слушай, сегодня Кримс играет за раз, два, три, четыре, за, за двоих. За двоих, просто человек играет за двоих. Он делает минус три в пистолетке, его команда не может вместе с ним попасть так же, хоть по кому-то. Жесть как неприятно, наверное. Что ж, э, выход на 15, застали врасплох, все пока неплохо, Олаф... Кстати, его. Олов там неплохо сопротивлялся, правда, Гракова так не считает. Автодиректор вообще красавчик, согласен? Да, да Гракова. <laughs> вот Фрайберг сейчас немного не понял, в чем здесь прикол, но у него... Ребята, у меня было 70 хп, когда я проходил фленд. О, а вот и... Ну, до вот конца врывался Денис. У каждого молодого игрока, такого как Денис, есть шанс показать себя. И вот сейчас был как раз тот момент, уже второй момент на этой карте, где он мог действительно просто взять и удивить, но, но ни внимательнее, ни собраннее, ни сосредоточеннее. У них 50% преимущества в раундах, и у них одна карта в их пользу. И что самое главное, 
Сейчас они играют против Бая от Фнатик, который так себе. Так себе он, потому что раскидки там мало. И если будет преследован стиль медленной игры, то из Фнатик, ну, из Фнатик можно будет дух выжить, хотя Олаф не смог. О. Что это было? Боп! Больно было его. Очень. Прострел при поджиме, Олаф Мейстер простреливает. Ну, автодиректор красавчик, я тебе говорю. Он реально крут. Зачем показывать, да, да, зачем показывать минус, когда можно же показать. Вот это же вообще важно, как гидрайт в коврах. Сейчас давайте смотреть, да. Как гидрайт в коврах крадется вот на выход, во, все. Представляю, сейчас троим в спину заходит. Не представляешь, да? Нет, видишь, тут флюшев, все в порядке. Не, ну я не знаю, на что там не просчитывают. Тут как бы 3 в 2 и осталось только... Оу. Да, гидрайт спасает то, что он с его сыграл. Забирает бомбу и уходит спокойно с ковров, понимая, что не выйдет. Ну да, здесь тупиковый раунд. Опять же, очень хорошая защита от фнатиков. Непредсказуемо действовали с банана. Это, в принципе, дестабилизировало вообще каждую позицию команды NIP. Последний, правда, вот Гидрайт что-то здесь не согласен с происходящим. Пытается на принципах доиграть последние секунды раунда. Но, как мы видим, его уже никуда не отпустят. 20-й раунд, 12-7. Одно очко отыграно со второй попытки черно-оранжевыми и это только начало скорее всего ты посмотри не прискуют они не хотят играть Но, они прекрасно понимают что экономика фнатик по-прежнему уязвима и если сейчас заберут не по раунд они заставят шведу сливать а это автоматически уже 14 и это огромная заявка на победу на выборе соперника это видно, что Нипы не хотят играть карту Кубулстол. Это билет в гранд-финал просто. Да, кстати, видно то, что Нип действительно не хотят сводить в третий, стараются, взяли себя в руки. После провального раунда они не пытаются здесь занимать дугу, не пытаются убивать Олофмейстера. Они просто говорят, сиди себе там, мы сыграем где-то на, найдем свою жертву. Сыграем от на там. Ну и этот холд продолжается. Ну, тоже тут двоякая ситуация. Постоянная агрессия Фнатиков на банане вынуждает Нипов отдавать полностью эту позицию. Соответственно, отдавать... Контроль на карте Инферно. А это очень важно. Кто контролирует банан, тот контролирует все происходящее. Ну, 70% карты это по сути. Потому что... Ну, если не брать в расчет КТ респаун. Потому что атака ж может это. Ты можешь стоять на банане. А атака такая раз случайно просочилась на КТ и пришли в спину. Фрайберг э, заметил на... О, -о, -о, -о. Ну, тут Кримс просто строго стоя на позиции даже не стрейфился. Он просто стоял и ждал, когда же появится Адам Фрайберг еще раз. Ну, и они пытаются пройти в аплен 27 секунд до конца. Мало времени, очень долго тянули резину ребята. Ребята ниндзя и, опять же, невнимательно Линдберг. Невнимательно Гедрайт и ну, Вексел спокойно. Тут позиция за машиной. Простая. Я не до конца понимаю, но почему не пы атакуют по одному? Вот если это сделать... Не, они вместе выходили просто. Синхронно мне... Нет, там не молта, там молта падает первый, залетел. падает второй, потом начинает двигаться третий, и где-то через секунд 5 четвертый ну, игрок. Там просто Молотов упал на 20, и они из-за этого первый и помер раньше. Это понятно. Так вот, есть для этого капитан, который говорит, так, ребята, Молотов, пережидаем, и через 5 секунд начинаем атаковать, но, но он, все вместе. Он, он упал прям просто в тот момент, когда уже вот он уже стоит, и там они выходят. Там уже у них нет выбора, отходить, не отходить. Время же. Но резину тянут просто, ребята, это... Вот с этого обычно начинается первое... Это первый признак того, что команда не понимает, что нужно делать. Вот незнание игры соперника, это уже приговор в таких ситуациях. Ну вот, походу, надо что-то не пам придумывать с бананом. Ведь отдавая инициативу на этой важной стратегической позиции, они действительно ну, позволяют фнатикам принимать оплент четвером, как минимум. О, вот это шанс. Хороший выпад под флешечку, Дживи забрали, ну а дальше... Дальше... Тоже неплохо. Ну, шанс был. Был реализован, но не на максимум. Остается граф Ракула. Один в три. Ракула! И он уходит еще в тем. Дым нет, не дают. Не дают пройти. Бомба опять же предательски упал на двадцатке. Черт, вот у Фнатик э, в, с подметанием хвоста вообще все в порядке. Как только где-то происходит на центре минус, сразу выпадает двадцатка. Вот если есть агрессия на 15, то моментально с двадцатки вылетают моменталки. И заходит один из игроков нападения, и все. И ты тут просто ничего не успеваешь сделать. Ладно, по исходу этого времени, друзья, 12-9. И Фнатик уже плотно наступили на пятки. Здесь уже экономика не под угрозой, а не шведов из Фнатик. Так что... Видите, как Counter-Strike возвращает вас обратно. Вроде вы были на коне, а теперь вы под плинтусом. 
Ну и как выбираться из этого под плинтуса будут непы. С учетом того, что их атака пока безинициативно выглядит, мы не знаем. Но будем надеяться, что что-то покажут. На самом деле, Фнатик молодцы. Они не дают на IP заходить на главку. Вот если вспомнить матчи в интернете, э, то чаще всего там у, у НИП, если получается заходить на ребра, то они уже выманивают к себе с 20 с 15 оппонентов. Таких э, вариантов нападения у них было много. Но вот здесь то ли у Фнатик стиль такой, то ли это вообще стиль шведского дерби. Но все очень долго на дымах, на звуках. Нет практически никакого экшена. В атаке команды НИП. Это если даже провести аналогию с Фнатик. Фнатик вообще по-другому атакуют. У них такое ощущение, что каждый думает на три шага вперед. Это говорит о том, что демки смотрят, игровые ситуации тоже учат. Юрий, сколько там коэффициент был? 25% value поставлено на команду НИП. 75, соответственно, стоит на команду Фнатик. Ну вот что я тебе говорил. 25 секунд остается, ситуация 5 в 5. Из Измором берут НИПы. Понимаешь, что торопиться... Ну, вот... Поспешишь, людей насмешишь. Вот здесь-то поговорка не работает. Вроде бы никуда не торопились НИПы, но как же безупречно справляются с этим выходом Фнатик. Размен 4 в 1, счет 12-10. Два раунда преимущества остается у НИП. Ну, один с учетом того, что сейчас будет эко у NIP. И это будут теки, да, теки первые арморы. Пора менять стиль, пора играть либо быстро банан, либо пытаться быстро играть главку. Так как... Надо что-то делать да, с бананом, надо да. прогонять оттуда команду Фнатик. Потому что, заметьте, они выходят на 25-й секунде на, когда на банане вообще никого нет. Это уже третий раунд подряд происходит. То есть отойди туда один вовремя, да? Бомб has been planted, сюрприз. Сюрприз. Но мы этого не видим, ладно. у у а здесь опасно. Форсбай от команды NIP. Тег 9 арморы, есть даже по 250 Подобрали уже один девайс, обезвредили GV. А вот здесь проблемы на ланге, сразу жесткие ожидают команду. Точнее, Фу обезоружили. Плюша, плен. Что? Ты что вот понимаешь, когда НИПы пытаются играть грамотно, ничего не получается. Это то ощущение, когда ты смотришь, типа, недоговорной матч. Ну вот зачем ты запускаешь вот это 3-2-2? Какое 3-2-2? Это финал виннеров Фрагбайт Мастерс. Друзья, проигравшая команда будет биться на вылет и за бронзу и серебро. Скажи еще в супер интригующем матче супер... против команды Шроид Командо. Шроид Командо. Против команды, которая не платила зарплату составу э, SK Gaming 2007 года, а потом еще и призовые не отдала, сказав, что ну чуваки налоги. Ладно, друзья, 13-10, НИП, вот, как и говорит Страйк, пытаясь играть первую, вторую половину, вернее, грамотно, медленно и аккуратно, э, вдруг с пистолетами сбегали на и поставили Фнатик в тупик в плане экономики, потому что сейчас у Фнатик ровно такая же ситуация, как у НАП в прошлом раунде. А ведь согласись, все было просто под контролем Фнатик, кстати, но нет. Знаешь, что при... они придумали до тяло АВП просто. А вот это уже, кстати, интересно. Снайперская винтовка в руках Фина это всегда опасно, но на этот раз. На этот раз. В ответе есть Олаф Мейстер, который уже отъехал. Вот только хотел сказать, что Олаф это антидот. Зевать Мейстер. Фина. Зевать Мейстер, его новый ник. Прозевал. С двадцатки на месте, кстати, команды Фнатик, вот, которые смотрят главку, например, уже можно было бы догадаться, что ага, нейдов нет, ну гранат дымков не было, флешек нету, ну либо авик. Но от нас тоже дымов нету. Значит, знают, что так. Поэтому Элу просто до последнего принципиально разыгр разыгрывал в скоупе. Тем не менее, проходит инфа, что АВП остается на плент. И, скорее всего, именно туда отправится команда НИП. Самое главное, чтобы оно было не мобильным, но ну, в руках вот, у GV АВП как гитара. У... Поторопился Гитрайт. Не дождался помощи тиммейтов. В итоге выход на базу А. И здесь пока что 3 в 3 принимают фнатики или уже не принимают один Джейви пультит, как он попадает по Адаму. Пытается, пытается играть на максимум, мало его выцеливает, в итоге есть минус. Это, это позволит поставить бомбу, но дальше-то что делать? Остался в живых флюши, который подгорает, Девский Держкола в действии прибегает из Великолепно отыгрывает в этом раунде, трипл килл. Трипл ли? Да, забрал Дракулу и потом забрал еще двоих. А как тебе Дживи, который отвесил чекующему? Ну просто красавчик. Если бы он второго забирал, это было бы странно. 
Так ты заметил, когда Нип уже два в одного на планете оставались, они даже заходили по-любому с инфой. Ну, резать? Нет. Кинул дым, кинул дым. Там GV просто потерялся. Диапазон того, что можно было сделать, уж очень узковатый для ситуации, когда ты в углу с авиком. Ну да ладно, Фнатик решили поменять исход этого матча и ну, взяли пистолеты. Да, взяли пистолеты, взяли с арморами. ЦЗшки, 4 Кстати, штуки плюс 5-7, все с арморами. Это вабанк от команды Фнатик. Кстати, очень, э, если честно, вовремя они это сделали, потому что команда НИП как раз-таки и ждет от них вот этой самой игры. Максимально аккуратно отыгрывают НИПы в этом раунде. Они понимают, что Фнатики будут рисковать. Ну, и... вот для НИП, наверное, знаешь, в таких раундах самое важное это, чтобы не 4 б Потому что 4 б это, это единственное, что самое страшное. Вот хуже того, что можно проиграть перестрелки все и проиграть раунд, да, может быть только... Вы выходите, а там 4 б вот. Ну и посмотри, вот насколько грамотно построена атака НИПов. Они на протяжении всей второй половины пытались напрягать обстановку на пункте. И в самом решающем раунде... Они идут на базу Б. Здесь идут... два игрока защиты. Вот это два игрока боюсь. с пистолетами. Ну, они все с пистолетами. Но... Но я боюсь того, вот этого я боюсь. Ну, тут пока все спокойно. Врыв на кафель Кримс. Развалил только одного. По-прежнему без девайсов остаются фнатики. Флюша, хороший минус. Адам Фрайберг упал. Элвуй Форест вдвоем. Ну, О -о -о. ну все. Только Форест. Ну, тут с двух сторон его уже просто окружили и поставили в тупик. Ну что ж, друзья, самый важный раунд для команды Fnatic. Они его проводят в свою пользу, несмотря на э, вот попытку шведами все-таки вырваться вперед. Они все-таки справляются на выбивании во многом благодаря Флюше, который выждал нужное время, чтобы атаковать. Бомб Кэри и его тиммейты 14-11. И вот здесь о, залетает... Такая штука, которая называется фанера над Парижем. И кто-то сейчас на ней будет летать. Я так подозреваю, что команда, которая играет в атаке, ей будет... Ну, у ней шансов побольше оказаться на этой фанере, потому что очень важный эмоциональный раунд ребята проиграли. Тут никакой хладнокровие не спасет. Когда вот-вот она победа. И вот так вот, ну, как-то... Я не знаю, не заслуженно только что Фнатики выиграли этот раунд. Хотя нет, заслуженно. А вот Непы должны были подзадуматься, что играли строго против пистолетов. Непы должны были хотя бы на Б зайти вместе, а не по одному. Вот это самое главное. Опять же, вот они подошли на Б, они раскидали. И они не кидают флешки, там просто лежат дымы, они заходят под одну. Ну, там два человека вас ждут. Все. Все. Работает снайперская винтовка Флюша. Уже в этом раунде упал тот самый Элло. Не справился. Бедрайт продолжает играть. Какой-то, я не знаю, как это называется, диверсия контроль ковров. Ну, ты же знаешь, Гитрайт отправляет строго на миссию. Так, Гитрайт, ковры, фас и с первого по 15 раунд. Гитрайт строго по позиции отыгрывает до конца. Ну и все, у Нип снова сейчас тупик в плане принятия решений. В этой половине за сторону нападения. Вы видите, что они снова дожидаются того самого тайминга, когда выходить, но ну, остается вариант только на Б и только сплит. Но сплит уже не получится. Предлагаю сейвить три девайса, потому что только три девайса на сейве могут здесь как-то спасти. Но на тут... в плане денег. Ага. Не, ага. Петушок ага. от Кримза. Зажег петушок. 14-12. 14-12 и банан прицельно... План банан да. от команды НИП. Нет денег. Вот тоже. Вот, я, согласись. Я говорил, все раунды я... получались на пункте. А это взяли на А базу. В следующий раунд взяли на А базу. И потом, в самый ответственный момент, все-таки решили вскрыть оборону Б пункта. Вот сейф девайсов нужно было организовать еще в том раунде. Опять-таки, да, денег бы не насыпало. Но сейчас они могли бы хотя бы сыграть быстро с тремя калашами на любую позицию. И посмотри, они решили устроить десант на ковры, которые, кстати, не смотрятся, если что. И не смотрятся они... Именно на дистанцию, они смотрятся в упоре, а это в перспективе Показывай проблема. игрока в упор, вот который на коврах стоит быстренько. О, дискотека у GV на экране. Дистанс ковров, два безответных минуса от команды NIP. Ну, Натик, по-прежнему остаются шансы на выбивание. No time, to chill, Natic. Что сделал GV? Пора сыграть на выбивание. GV сделал, GV сделал приятно своим соперникам. 
первую очередь. А вот э, дальше Фнатики уже очень борзо на стрельбе выходят на стрельбу. Вот так, да. Да, перестрелка, двадцатка, не падает. Ход плент, НИП, как же так? Как же так? Такой важный раунд очередной раз достается. Ну, на самом деле, вот Fnatic. глядя, как работали на этом выбивании игроки команды Фнатик, могу сказать, это было образцовое выбивание. Каждая граната летела в какую-то конкретно важную позицию. Молотов на сигарету, а, точнее в курилочку залетел. Да. Хаешка в плент, флешка в большие. Все было идеально, четко разыграно. И Фнатики по-прежнему на коне. Счет 14-13. Ничего не ясно на карте Инферно. И от этого мы, наверное, получаем все более и более моральное удовольствие. Вот такое, да? Все больше ну, и да. больше. Вот попробует ли Фнатик рискнуть на девайсах, пройти на шифте до какой-то контрпозиции? Непонятно. Да, вот э, не Фнатик, а НИП я имел в виду. Извиняюсь. Фнатики же здесь сразу приняли решение, что... А если будет повторная попытка сыграть до контакта на десант, попробуем ее остановить сразу. И опять же, Денис плюс Джейви, э, но их пробросили. И, скорее всего, NIP будут очень медленно разыгрывать дом, что в принципе, что в принципе может закончиться очень плохо. Вот прямо сейчас выйди Линберг. Выйди Линберг. Выйди Линберг на ковры. Как... И вот Какой тайминг! тайминг! Ох ты щи! Не ловит, не ловит Форест свою счастливую секунду. Это 14-14. Это ну подожди, рано Алло. ты вписываешь со счетов Алло, команды НИП. Там еще у них дымов осталось. Вот пока дымы не закончатся, НИП никуда не зайдут. А дымов там еще просто до конца раунда хватит. Времени. Еще и коктейль Молотова есть ко всему к этому. Да, да, да. И флешки, и гранаты. Ну здесь карт-бланш. Я не списываю НИП со счетов. Просто если они не могут вот так выйти... В... Потому что все было. Все для этого было. Никто... В Татик даже не догадывались о том, что там что-то намечается в плане выбивания. Ну согласись, вот то, что мы увидели, ты про экраунд до сих пор... Не, не про экраунд, я Только про что? то, что да, то, что в коврах ну, произошло. Там реально тайминги были на стороне команды Фнатик. Ну, ты же это видел. Можно же было прочекать. О -о -о. Но они не знают о сюрпризе на Б-планте, а это самое главное. А это плюш с ВП и плюша. Зиста забрал бомбу, каким-то чудом поставили. Как умудрился это сделать, Финн? Ну, будут деньги в дыму, в дыму, в дыму. Там еще был игрок на планете, посмотри, вот он, Кримс. Кримс все слышал, в принципе, и не полился до последнего. Получая информацию от своих тиммейтов, и ему достается почетный дефьюз бомбы в конце важного раунда. 14-14, счет сравнивается, и, как мы с вами понимаем, команда NIP в меньшинстве совсем не может играть в правильном направлении. Теряется ключик к дефенсу оппонента и все. Ну, на ну, этот раз... Очень важную бомбу поставил Эллу. Эта бомба позволит Непам закупаться уже до конца а, второй половины. И я не знаю, но будут бороться Непы до конца. Но здесь самое главное, если Нип сейчас кровью и потом берут 15-й раунд, то у Фнатик тоже остается много денег, чтобы счет был 15-15. То есть ничья здесь как минимум обеспечена и вспотеть нужно... Либо не пам, либо фнатиком. Но если фнатик его забирает, то у них не будет денег практически. Да, у них их не будет. Ну, 3-7, 3-5. Если еще и бомба не встанет. Что ж, ну пока. Вот подсадка на банане это все, что произошло за этот матч. Опять же, для просмотра игрока, который занимает B3. Ну, тут, опять же, позиции намного, намного более гибкие. Если это будет заход на Б-плент, то... Ну, вот глядя на расстановку на карте, 4 игрока, находящихся на банане, ну, конечно, через раз могут пробежаться на плент, но это что-то слишком фантастический раунд. Ну, здесь... О -о -о, а провал. тут просто в линию выстраиваются НИПы. Тут просто провал сейчас был. Опять же, отстрелили, но не поняли, где плент. Знают о пленте или нет? Нет, не знают. Ну, Кримс тут делает абсолютно всю погоду. Ну, ювелирная флешка, плюс еще приходит к нему перекрестный огонь. Но это 15-14 в пользу команды Фнатик. И, возможно, мы будем смотреть даже... Квадрокил будет ли эйс? Нет. Oh. Нет, есть эйс. Эйс. Эйс от Кримса на Б-планте. Вот так держать нужно Базу эту B. позицию. Да. Что ж, 3-8, 3-4, 3-4, 3-5-0. И НИП, потеряв все свое преимущество, остаются, грубо говоря... Игорь, ты Полки. понимаешь, какой это под... Но практически проигранную катку выигрывают, пока еще не выигрывают, но Фнатики, вот ну, это... Заметь, последний гранд-финал, где играла команда Фнатик на лане, это как раз-таки были финалы Фейсета. Именно там, именно там была такая же ситуация, только бразильцы сначала их укатали на первое, тоже жестко, а потом была вот ответка в виде двух адекватно сыгранных карт, и Фнатик 
Натик выиграли, и здесь они пока что вот своей игрой демонстрируют, что на третьей карте мы уверены, поэтому на этой постараемся. Что ж, ну вот ошибутся ли теперь черно-оранжевые шведы в столь важном раунде? Или позволят, или они хотят овертайфов сами? Кто его знает? Так, Гидрайт шел с дома, 2Б, 3А, все то же самое, опять же, без контакта проходит ну, первые секунды раунда. Видим, тяжелое такое мучительное решение для Олафмейстера. До конца не понимает, стоит ли ему быть вторым на Б или четвертым на Мечется. Мечется. Ну, О, вот, когда в даже... попадают такие вещи, Гитарь, по-моему, даже не вышел. Он даже не стенки. вышел, да, все было по звуку сыграно, буквально в пиксель. Долетел весь расклад. Ну, тут КТ пытаются душить. Лид Бэп этом... да? Да, 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 да. Они пытаются именно этим задавить. Так, все. Тут же Кримс, тут же Олаф Мейстер. Эти ребята крайне опасны. Деннисона отыграли. Форест пытается играть против двух позиций. Остается против Люши. Нет, забирает Олаф Мейстера. Нип. А там есть Кримс, который сделал всего-навсего один минус. И так, два в два ситуация. Форест Экзист. Ой-ой-ой, против Джейви и Флюши. Вот это поворот событий, друзья. Что не пам мешало в прошлом раунде играть так же? Черт возьми. Ну вот, э, Кримс, конечно, да. Вот не разочаровал в прошлом раунде, но разочаровал в этом всех своих тиммейтов. Тем не менее, Фнатик идут на безумно уверенное выбивание. Они нацелены только на победу в раунде. И Дракула! 16-14, друзья, заканчивается вторая карта в пользу команды Фнатик. Нас ожидает третья решающая. Кобл Стоун! Это Кобл Стоун и... И ну, все? И мы уходим в небольшую паузу. Именно так, друзья?